হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু চেষ্টা ফিচার স্টোরিজ আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ইন্টারনাল মাইগ্রেশন ইন ইন্ডিয়া প্রথমেই বলে রাখি যে এই টপিকটা কেন চর্চায় এসেছে তার কারণ কিছুদিন যাবত আমরা কিছু ভিডিও দেখছিলাম সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে সার্কুলেট হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে নির্দিষ্ট হিন্দি ভাষায় যে সমস্ত মানুষরা মানে তামিলনাড়ুতে কাজ করে যে সমস্ত লেবার সেকশন পিপলরা রয়েছে তাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে এবার এই অত্যাচারের কারণটা মূলত কি দেখা যাচ্ছে যে তাদের ভাষা কেন্দ্রিক যে তারা যেহেতু হিন্দি ভাষায় কথা বলছে তারা হিন্দি ছাড়া আর কিছু বলতে পারে না তাই তামিলনাড়ুর কিছু ভিডিও সার্কুলেট হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে তাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে পরবর্তী ক্ষেত্রে এই দাবি করা হয় যে না এই এই ভিডিওগুলো সম্পূর্ণরূপে ফেক ছিল এবং যারা এই ধরনের ভিডিও ইচ্ছা করে বানিয়েছে এবং সার্কুলেট করেছে তাদের ওপর নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা হবে কিন্তু একটা ভয় দেখা গেছে কি ধরনের ভয় যে তামিলনাড়ুতে শুধুমাত্র যদি আমরা তামিলনাড়ু ধরে নিই তাহলে এখানে এত সংখ্যক মানুষ রয়েছে যারা বিভিন্ন ওই ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরে কাজ করছে তারা যদি এবার হঠাৎ করে ছেড়ে চলে যায় তাহলে বিশাল বড় তারা বিপদের মুখে পড়বে তাদের সমস্যার মুখে পড়বে কারণ যেহেতু তারা অলরেডি ম্যানুফ্যাকচার এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরের সাথে যুক্ত তো এই বিষয় থেকেই কিন্তু মূলত আমাদের আজকে এই আলোচনাটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়াজ মাইগ্রেশন ওকে ফার্স্টে তো আমরা বুঝে নেব যে এই মাইগ্রেশন জিনিসটা কি ওকে দেখো একটা নির্দিষ্ট স্থানের মানুষ সে কোনো কারণে এই যে কোনো কারণে বলছি সেই কারণগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করব যখন একটি স্থান থেকে আরেকটি স্থানে চলে যাচ্ছে সেই জিনিসটাকেই কিন্তু আমরা মাইগ্রেশন বলছি যদি আমরা যদি এই ভাষায় দেখি যে ইন্টারনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন এরা যে ডেফিনেশনটা দিচ্ছে সেটা হলো যে আ মাইগ্রেন্ট অ্যাজ এনি পার্সন হু ইজ মুভিং অর হ্যাজ মুভড অ্যাক্রস অ্যান ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার অর উইদ ইন আ স্টেট অ্যাওয়ে ফ্রম হিজ অর হার হ্যাভিচুয়াল প্লেস মানে যেই জায়গায় সে জন্ম সেই জায়গা থেকে সে যখন চলে যাচ্ছে এবার সেটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে হতে পারে ন্যাশনাল লেভেলেও হতে পারে সেটাকে ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন সেটাকে মাইগ্রেশন মানে এইটা হিসাবে ডিফাইন করছে ওকে এক্সামাইনিং দ্য মাইগ্রেশন শিফটস ইন স্কেল ডিরেকশন ডেমোগ্রাফি অ্যান্ড ফ্রিকুয়েন্সি ক্যান লিড টু এফেক্টিভ পলিসি প্রোগ্রামস অ্যান্ড অপারেশনাল রেসপন্সেস অন দ্য গ্রাউন্ড এইবার আমরা এই বিষয়টা মানে মাইগ্রেশন জিনিসটা শুনে আমাদের মনে হলো যে হ্যাঁ খুব সহজ একটা বিষয় যে তুমি যে জায়গাটায় জন্মেছো সেই জায়গাটা ছেড়ে তোমাকে একটা অন্য জায়গায় চলে যেতে হচ্ছে কিন্তু এর যে জটিলতা এর যে সমস্যা এই জায়গাটা এবার আমরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করব বলছে এই বিষয়টা না এতটা সহজ নয় মাইগ্রেশনের অভিমুখ তার যে মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাওয়ার যে প্রবণতা তার কারণ বা এক জায়গা থেকে যে জায়গা থেকে মানুষ চলে যাচ্ছে তার ফলে কি কি সমস্যা এবং সেই অনুযায়ী কি কি পলিসি প্রোগ্রামস ইত্যাদি নতুন করে তৈরি করতে হচ্ছে গভর্নমেন্টকে সেইগুলো কিন্তু যথেষ্ট মানে সমস্যার একটি বিষয় কেন সমস্যার বিষয় সেটা মানে জানার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে আমাদেরকে আগে এর ফ্যাক্টারগুলোকে জানতে হবে যে মানুষ মাইগ্রেশন কেন করে কেন মাইগ্রেশন হয় ভারতবর্ষের কোথা থেকে কোথায় সবচেয়ে বেশি মাইগ্রেশন হয় ইন আউট ইন মাইগ্রেশন আউট মাইগ্রেশন কোথায় কি রেশিও আছে স্ট্যাটিস্টিক্স আছে এইগুলো যখন আমরা পুরোটা জেনে যাব বুঝে যাব তখন বিষয়টা আমাদের কাছে অনেক সোজা হয়ে যাবে যে না কেন মাইগ্রেশনটা সত্যি মানে একটা চ্যালেঞ্জিং একটা বিষয় বলছে যে মাইগ্রেশনের কারণ অনেক কিছুই হতে পারে সেটা হতে পারে ইকোনমিক রিজনে সেটা হতে পারে যে কোনো একটা একটা জায়গায় দারুণ খুব খুব ভূমিকম্প হয় বা খুব বন্যা হয় বা হচ্ছে সেখানে বৃষ্টিপাত একদম হয় না বললেই চলে তাহলে আর্থিক কারণ হতে পারে দারিদ্রতার কারণ হতে পারে এরকম নানা কারণে মাইগ্রেশন হয় বলছে যে সবচেয়ে বেশি এই মাইগ্রেশনের কারণ হিসাবে যেটা মানে এখন সামনে আসে সেটা হচ্ছে যে যে কোভিড নাইন্টিনটা যেটা হয়েছিল সেই প্যান্ডেমিকের কারণে সবচেয়ে বেশি মাইগ্রেশন মানে এটা মাইগ্রেশনের এখন একটা সবচেয়ে বড় উদাহরণ হয়ে রয়েছে মানে এতদিন মাইগ্রেশনের যে রিজনগুলো ছিল সেগুলো তো ছিলই এখন বলছে যে কোভিড নাইন্টিনটাই একটা অন্যতম উদাহ মানে মানে ফ্যাক্টার হিসাবে কাজ করেছে এই মাইগ্রেশনের তাছাড়াও মাইগ্রেশনের মানে এই কারণগুলো তো আছেই তাছাড়া যে ইম্পর্টেন্ট কারণ হিসাবে ধরা হয় সেটা হচ্ছে পুশ ফ্যাক্টার পুল ফ্যাক্টার খুবই সহজ জিনিস আমরা যদি লজিক্যালি বিষয়টাকে বোঝার চেষ্টা করি দেখো একটা জিনিস মাথায় রাখবে যে 
যে সমস্ত জায়গায় অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা আছে সেইখানে সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলো পুল করে মানে টানে আর ঠিক উল্টো দিকে যেইখানে ধরো অনেক বেশি সমস্যা মানে ধরো হতে পারে যে দারিদ্রতা ঠিক মতো বৃষ্টি পড়ে না সেই কারণে এগ্রিকালচারে নানা রকম সমস্যা দেখা যাচ্ছে তো সেই জায়গাটা মানে যেই জায়গায় এই সুবিধাগুলো নেই সেই জায়গাটা পুশ করছে তাহলে আমরা যদি শহর এবং গ্রাম হিসাবে ধরি তাহলে শহর পুল করে কারণ শহরের যে স্টেটাস শহরে গেলেই একটা কাজ পাবো শহরে গেলে অন্তত না খেয়ে মরতে হবে না এই যে ফিচারগুলো বা শহরের অ্যামিউজমেন্ট এইগুলো মানুষকে পুল করছে উল্টো দিকে গ্রামের যে সমস্ত কোটান কোটা এবং সমস্যাগুলো সেগুলো মানুষকে পুশ করছে টুয়ার্ডস আরবান এরিয়া তো এই পুশ ফ্যাক্টার আর পুল ফ্যাক্টারটাকেই কিন্তু আসলে মূল কারণ হিসাবে ধরে নেওয়া হয় মাইগ্রেশানের কি বিষয় বলছে পুশ ফ্যাক্টার আর দোজ দ্যাট কম্পেল আ পার্সন টু লিভ আ প্লেস অফ অরিজিন যেটাকে আমরা বলছি আউট মাইগ্রেশন মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে ঠিক আছে এটা বলছে আউট অ্যান্ড মাইগ্রেট টু সাম আদার প্লেস সাচ অ্যাজ ইকোনমিক রিজন সোশ্যাল রিজন ল্যাক অফ ডেভেলপমেন্ট অফ আ পার্টিকুলার প্লেস যে সেই জায়গাটা তত বেশি ডেভেলপমেন্ট হয়নি যেমন ধরো অনেক সময় তোমরা হয়তো দেখতে পারবে যে এমন একটা প্রান্তিক অঞ্চলে থাকে যেইখানে তার জীবন ধারণের আর কোনো মাধ্যম ছিল না সেই কারণে সে সেটা ছেড়ে দিয়ে শহরে চলে এসেছে এগুলো কিন্তু এক একটা এই মাইগ্রেশনের কারণ ঠিক আছে আবার মহিলাদের ক্ষেত্রে যেই কারণটা সব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সেটা হচ্ছে ম্যারেজ মানে মহিলা এই এই স্ট্যাটিস্টিক্সে আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে আসবো যে মহিলাদের মাইগ্রেশন মানে শুধুমাত্র মাইগ্রেশন বলতে কিন্তু আমরা এখানে পুরুষ বলছি তা অবশ্যই নয় এখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে বলা হচ্ছে তো মহিলাদের ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় যে এই ম্যারেজ তারপরে হচ্ছে এডুকেশন তারপরে দেখা যাচ্ছে জব যে এই কারণে সবচেয়ে বেশি মাইগ্রেশন দেখা যায় তো তাহলে পুরুষদের ক্ষেত্রে কিনা যেটা থাকছে হচ্ছে মানি জব ইকোনমিক রিজন ক্লাইমেটিক ডিজাস্টার ফার্মার লাইফ পভার্টি ওয়ার সিটি লাইফ মানে এইগুলো থেকে পালিয়ে এসে চলে আসছে শান্তির একটা জায়গা যেখানে আমার পড়াশোনা থাকবে কাজ থাকবে খাওয়ার পাবো একটা শহুরে জীবন কাটাবো একটা হেলথ ফেসিলিটি পাবো আমি ভালো ঠিক এই রিজনগুলো যেমন থাকছে পুল ফ্যাক্টারে আবার পুশ ফ্যাক্টারে ঠিক ওই নেগেটিভ জিনিসগুলো থাকছে এই পুশ অ্যান্ড পুল ফ্যাক্টারের মধ্যেই কিন্তু আসলে মাইগ্রেশনের পুরো প্রসিডিওরটা ঘটছে ওকে তো আমরা যদি এবার রিজনটা বুঝে গিয়ে থাকি যে ঠিক কি কারণে এই মাইগ্রেশনটা হচ্ছে ইন মাইগ্রেশন আর আউট মাইগ্রেশনটা এবার তাহলে আমরা একটু স্ট্যাটিস্টিক্সের দিকে এগোনো যাক আমরা এখানে প্রায় তিন থেকে চার ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্স আলোচনা করব ফার্স্টেই আমাদের সামনে যেটা রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে দু হাজার এগারোর সেন্সাস হ্যাঁ দু হাজার মানে যথেষ্ট আগের দিন আমরা পুরনো থেকে একদম সামনে আসবো যথেষ্ট আগের সেখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে থার্টি এইট পারসেন্ট অফ অল ইন্ডিয়ান্স আর মাইগ্রেন্টস মানে দু হাজার সাল অনুযায়ী যতজন মানুষ আছে মানে দু হাজার একে ছিল ভারতবর্ষের টোটাল মানুষের একত্রিশ পার্সেন্ট মাইগ্রেন্ট সেখানে দু হাজার এগারোতে ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের আটত্রিশ শতাংশই মাইগ্রেন্ট ওকে টোয়েন্টি থ্রি পার্সেন্ট অফ মেন অ্যান্ড ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট অফ উইমেন আর মাইগ্রেন্টস কম্পেয়ার্ড উইথ এইটিন পার্সেন্ট অ্যান্ড ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইন টু থাউজেন্ড ওয়ান তাহলে দেখো একদম দু হাজার একের নিরিখে দু হাজার এগারোয় ঠিক কত পার্সেন্ট মেন মাইগ্রেন্ট ছিল এবং কত পার্সেন্ট উইমেন মাইগ্রেন্ট ছিল সেটা কিন্তু স্পষ্ট বলে দিয়েছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একে মানে দু হাজার একে আঠারো শতাংশ পুরুষের জায়গায় এখন তেইশ শতাংশ পুরুষ দু হাজার এগারো সাল অনুযায়ী মাইগ্রেন্ট আবার তার মানে কি পুরুষদের যে মাইগ্রেশনের সংখ্যা সেটা দু হাজার একের তুলনায় এগারোতে বেড়েছে উল্টো দিকে নারীদের যে মাইগ্রেশনটা দু হাজার একের তুলনায় দু হাজার এগারোতে কমেছে ওকে এবার এর যদি আমরা রিজনগুলো দেখার বা বোঝার চেষ্টা করি যে তাহলে কিন্তু সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি যেটা দেখতে পারবো যে বিয়ে ঠিক আছে দেখো ম্যারেজের জন্য সবচেয়ে বেশি মাইগ্রেশন হয়েছে যেটা কিনা আগেও বলেছিলাম যে এটা না অনেক সময় মাইগ্রেশনের রিজনটা শুধুমাত্র কিন্তু মহিলাদের জন্য না পুরুষদের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেবল হয় কিভাবে আমি বলে দিচ্ছি ধরো কোনো একটি মহিলা সে বিয়ে করলো সে বিয়ে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে গেল ঠিক এটা তো মাইগ্রেশন আবার যদি বলি যে আচ্ছা পুরুষ আর মহিলা হয়তো থাকতো একই পাড়ায় বা একই গ্রামে বা অন্য অন্য গ্রামে কিন্তু বিয়ে করার পর পুরুষটা বুঝল যে না এখানে যদি থাকি তাহলে আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে জীবন ধারণ করতে পারবো না কারণ এখানে জীবন ধারণের সেরকম কোনো মিনস নেই তো আমাকে চলে যেতে হবে তো পুরুষরাও কিন্তু বিয়ের পরে মাইগ্রেট করে ওকে 
2011 census number of internal migrants both interstate and within state in India at 45.36 crore making up 37 percent already ratio tamra dekhe niye chhi uh, India's workforce was uh, 48.2 crore strong this figure is estimated to have exceeded 50 crores in 2016 ora kintu already estimation diye diye chhe Bharat Bosher ekhon je hoche workforce kato ache kato koti ebang 2016 te mane as theke 2011 theke dhorle tar theke 5 bochor por shei khaner Bharat বর্ষে ওয়ার্কফোর্স কত দিয়ে দাঁড়াবে তো এটাকে কিন্তু এক ধরনের ওয়ার্কফোর্স হিসাবে চিহ্নিতকরণ করা হয়ে থাকে আমরা একটু আরেকটু এগিয়ে আসি মানে হচ্ছে দু হাজার এগারোটা দেখলাম এবার আমরা দেখছি দু হাজার সাতেরোর একটা রিপোর্ট রিপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্কিং গ্রুপ অন মাইগ্রেশন যেটা কিনা দু হাজার সতেরোতে বেরিয়েছিল সেখানে কি বলছে রিপোর্ট আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ হাউজিং অ্যান্ড আরবান প্রভার্টি অ্যালিভেশন স্টেটেড দ্যাট তাহলে দেখো কোথা থেকে করা হয়েছিল এটা মিনিস্ট্রি অফ হাউজিং অ্যান্ড আরবান পভার্টি অ্যালিভেশন স্টেটেড দ্যাট সেভেন্টিন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাকাউন্টেড ফর দ্য টপ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট দেখো সেভেন্টিন ডিস্ট্রিক্ট মানে সতেরোটি জেলা সতেরোটি ডিস্ট্রিক্ট ঠিক আছে সতেরোটি ডিস্ট্রিক্ট যেখানে কিনা দেখা যায় ফর দ্য টপ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ ইন্ডিয়াস টোটাল মেল আউট মাইগ্রেশন যে এই সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট থেকে শুধুমাত্র পুরুষরাই শুধুমাত্র পুরুষরাই মাইগ্রেটেড হয় ঠিক আছে এবং এর মধ্যে একটা বিশাল সংখ্যক তো ছিল ইউপি থেকে এই কতজন মানে মানে এই যে সতেরোটা ডিস্ট্রিক্ট এই সতেরোটা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে দশটা ডিস্ট্রিক্টই ইউপি থেকে ছটা ডিস্ট্রিক্ট বিহার থেকে একটা ডিস্ট্রিক্ট উড়িষ্যা থেকে এখান থেকে দেখা যায় যে মূলত পুরুষদেরই মাইগ্রেশান ঘটছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ডেটা যে তাহলে এমন তাহলে তাহলে কোথা থেকে সবচেয়ে বেশি হয় আমরা কিন্তু এখান থেকেই বুঝে নিতে পারছি যে ইউপি আর বিহার থেকেই কিন্তু সবচেয়ে বেশি মাইগ্রেট হচ্ছে আবার এই জিনিসটাও তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে ভারতবর্ষের মধ্যেই যদি মাইগ্রেশান ঘটে এবং এক কিছু নির্দিষ্ট স্টেট থেকে মাইগ্রেশান ঘটছে এবং অন্য জায়গায় তারা ইমিগ্রেন্ট হিসাবে যাচ্ছে মানে এক জায়গায় ইন মাইগ্রেশান এক জায়গায় আউট মাইগ্রেশান যদি আমি ধরে নিই তাহলে যেই জায়গাগুলো ধরো কম ডেভেলপড সেখান থেকে তারা চলে যাবে যেই সমস্ত স্টেটগুলো বেশি ডেভেলপ তারা সেখানে যাবে এই বিষয়টাও আমরা পাবো তার মানে আমি যাচ্ছি কোথা থেকে দেখা যাবে যে আমি ইউপি থেকে যাচ্ছি ইউপি থেকে আমি মাইগ্রেট হয়ে কোথায় যাচ্ছি অন্য একটা জায়গা যেখানে কাজ আছে যেমন এক্ষুনি আমরা দেখছিলাম মানে যে কারণে এই চর্চাটা আমাদের শুরু হলো যে বিহার থেকে অনেক মানুষ তামিলনাড়ুতে এসেছিল কাজ করতে সেখানে তারা হিন্দি ভাষায় কথা বলছিল সেই কারণেই কিছু সমস্যা উদ্ভূত হয় সেই কারণেই তারা যদি এত সংখ্যক মানুষের যদি এক্সোডাস ঘটে তাহলে সেখানে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর ভেঙে পড়বে এই আশঙ্কাতেই কিন্তু এই নিউজটা চর্চায় এসেছিল এবার আমরা আরেকটা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে যদি আলোচনা করি সেটা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাবাউট মাইগ্রেশন ইকোনমিক সার্ভে টু থাউজেন্ড সিক্সটিন টু সেভেন্টিন এখানে কি বলছে রিলেটিভলি লেস ডেভেলপড স্টেটস সাচ অ্যাজ বিহার অ্যান্ড উত্তরপ্রদেশ হ্যাভ হাই নেট আউট মাইগ্রেশন যেই কথাটা এক্ষুনি বলছিলাম যে যেই জায়গাগুলো লেস ডেভেলপড হবে সেখান থেকে এরা মাইগ্রেট হয়ে অন্য জায়গায় যাবে কোথায় যাবে রিলেটিভলি মোর ডেভেলপড স্টেট সাচ অ্যাজ গোয়া দিল্লি মহারাষ্ট্র গুজরাট তামিলনাড়ু তামিলনাড়ুর কথা দিয়েই কিন্তু আজকের আলোচনা শুরু হয়েছিল কেরালা অ্যান্ড কর্ণাটকা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় যখন বিভিন্ন গ্রামে যখন এরকম সার্ভেতে যেতাম তখন কিন্তু একদম স্পষ্টভাবে দেখতে পেতাম যে কেরালায় ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শ্রমিক মাইগ্রেট করেছে কেন না সেখানে এইখানে পশ্চিমবঙ্গে মানে আমি যদি এবার পশ্চিমবঙ্গের আলোচনা যদি করি যে না পশ্চিমবঙ্গে সে যদি পার ডে কাজ করে তাহলে তার যে ইনকামটা মানে সে পাচ্ছে লেবার হিসাবে ডেলি লেবার হিসাবে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো টাকা বা সাড়ে তিনশো থেকে চারশো টাকা সেই টাকাটাই সে যদি কেরালায় চলে যাচ্ছে কেরালায় পার ডে কাজের জন্য সে পাচ্ছে আটশো থেকে নয়শো টাকা তো তাদের বক্তব্য যে আমি যদি ওখানে সারা মাস কাজ করি সারা মাস কাজ করে আমি যে টাকাটা জমিয়ে আনবো সেটা হচ্ছে ওখানে থেকে খেয়েও আমি এইখানে থেকে যে টাকাটা ইনকাম করতাম তার ডবল টাকা আমি ইনকাম করে আনছি তাহলে বুঝতে পারছো যে এক্স্যাক্টলি যাওয়ার কারণটা কি হয় দ্য লার্জেস্ট রেসিপিয়েন্ট ওয়াজ দ্য দিল্লি রিজিয়ন তার মানে দিল্লিতে সব সবচেয়ে বেশি মানুষ মানে পনেরো ষোলোতে দেখা গেছে যে যতটা মাইগ্রেশন হয় দিল্লিতেই সবচেয়ে বেশি মানুষ সেখানে যায় সেখানে কাজ করার জন্য ওয়াইল উত্তরপ্রদেশ অ্যান্ড বিহার টেকেন টুগেদার অ্যাকাউন্ট ফর হাফ অফ টোটাল আউট মাইগ্রেন্টস মানে যতজন মানুষ যায় তার হাফই যায় উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার থেকে এবং পনেরো ষোলোতে দেখা গেছিল যে যতজন মানুষ যেখানে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে দিল্লিতেই প্রায় হাফ মানুষ যতজন মানুষ ভারতবর্ষে মাইগ্রেন্ট হচ্ছে পনেরো ষোলোতে তার হাফ তো দিল্লিতেই গেছিল ঠিক আছে 
দেখো রিপোর্টগুলো কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং এবং রিপোর্টগুলো আমার মনে হয় তোমাদেরকে অবশ্যই কিছু না কিছু ইনসাইট দেবে মানে সাধারণত তো আমাদের এটা চিন্তা ভাবনা থাকে যে স্ট্যাটিস্টিক্স মানে খুব বোরিং টাইপের আসলে কিন্তু তা নয় সেটা কিন্তু আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এইবার আসছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে যে রিসেন্ট কারেন্ট যে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স আছে সেখানে মাইগ্রেশন ইন ইন্ডিয়া রিপোর্ট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান এইখানে আমরা কী দেখতে পারবো The report released by the Ministry of Statistics and uh, Program Implementation in June 2022. That's how it is in the world of ministry. By the Ministry of Statistics and Program. Okay. জুন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে কোলাটেড নাম্বার ফর টেম্পোরারি ভিজিটার্স অ্যান্ড মাইগ্রেন্টস এইখানে আমরা যে মোটামুটি চিত্রটা পাবো সেই চিত্রটা হচ্ছে ওই বিফোর কোভিড আফটার কোভিড এরকম একটা মোটামুটি আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স বা সিনারিও কিন্তু দেখতে পারবো যে যে বা যারা গেছিল কোথা থেকে গেছে কোভিড হওয়ার ফলে তারপর কীভাবে তারা ফিরে এলো দেখো খুব ইন্টারেস্টিং কিছু জিনিস আমরা দেখতে পারবো জিরো পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট অফ দ্য কান্ট্রিজ পপুলেশন ওয়াজ রেকর্ডেড অ্যাজ আ টেম্পোরারি ভিজিটার মানে আমাদের ভারতবর্ষের যত পপুলেশন রয়েছে তার জিরো পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট মানে পার্সেন্টেজটা কিন্তু যথেষ্ট বড় তাদেরকে তারা দেখা যাচ্ছে যে তারা হচ্ছে টেম্পোরারি ভিজিটার এই টেম্পোরারি ভিজিটার মানে হচ্ছে কি যে না যায় যখন সে যাচ্ছে কিছু সময়ের জন্য একদম মানে দেখো এইখানেই কিন্তু আমরাদের রিলেট করতে হবে ওই মনরেগাটা এম জি এনআরই জি এ মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট যেটা ছিল সেইখানে কি বলা হয়েছিল সেটা আনার কারণ কি ছিল সেটাকে কেন একশো দিনের কাজ বলা হয় যে না তুমি যখন কৃষিকাজ করছো সেই কৃষিকাজ করার পর এমন একটা সময় থাকে প্রায় তিন মাস মতো একটা সময় থাকে আড়াই থেকে তিন মাস যে সময়টা তুমি একদম বেকার তোমার হাতে কোনো কাজ বাজ নেই তো সেইখানে সেই সময় তোমাদেরকে রোজগার দেওয়ার জন্য সরকারি একটা স্কিম চালু করা হলো মানরেগা তো দেখা যাচ্ছে যে একদম স্পষ্ট মানুষ বলছে বলছে মানরেগায় আমাকে কত দেয় মানরেগায় তো আমাকে দিচ্ছে দুইশো টাকা অ্যাপ্রক্স আমি সেখানে ওইখানে কাজ না করে মানে আমি আমার গ্রামে মানরেগাতে কাজ না করে আমি চলে যাচ্ছি অন্য জায়গায় সেখানে আমি পার ডে হিসাবে আটশো টাকা ইনকাম করছি তাহলে বুঝতে পারছো যে তারা কিন্তু যাচ্ছে একদম তারা কিন্তু একদম টেম্পোরারি ভিজিটার তাদের আবার নিজেদের গ্রামে তারা ফিরে আসবে তাদের নিজেদের গ্রামে কৃষিকাজ আছে সেটাকে তাদের সামলাতে হবে কিন্তু তারা যাচ্ছে টেম্পোরারি ভিজিটার হিসাবে কত দিনের জন্য কত মাসের জন্য বলছে যে পনেরো থেকে ছয় মাসেরও কিছু কম সময়ের জন্য তাহলে তারা যে যাচ্ছে তারা জানেই যে পনেরো থেকে ছয় ছয় মাসের কিছু কম সময়ের জন্য আমি যাচ্ছি আমি যাব আমি টাকা ইনকাম করব কারণ বাড়িতে তো বসেই ছিলাম এখন তো আমার হচ্ছে ধান হয়তো পাকছে বা যে ফসলটা আছে সেটা হচ্ছে পাকছে তো আমি এই সময়ের জন্য যাব কাজ বাজ করবো আবার টাকা ইনকাম করে চলে আসবো সেই টাকাটাই আবার আমার এগ্রিকালচার ফিল্ডে কাজে লাগবে তাহলে মাইগ্রেশনটা কি সুন্দর প্রসেসে হচ্ছে বুঝতে পারছো সুন্দর বলছি ঠিকই কিন্তু এরও কিছু সমস্যা আছে চ্যালেঞ্জ আছে সেগুলো নিয়েও আমরা আলোচনা করব ওকে ওভার এইটি ফোর পার্সেন্ট অফ দিস মানে এই জিরো পয়েন্ট সেভেনের মধ্যে এইটি ফোর পার্সেন্ট ওকে ওভার এইটি ফোর পার্সেন্ট অফ দিস জিরো পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট টেম্পোরারি ভিজিটার্স মুভড প্লেসেস ডিউ টু দ্য প্যান্ডেমিক ঠিক আছে বললাম না যে যেহেতু দু হাজার কুড়ি একুশ তাই আমরা একটা ওই বিফোর প্যান্ডেমিক আফটার প্যান্ডেমিক একটা এফেক্ট পাবো তো এদের মধ্যে কিন্তু সবাই আবার কিন্তু ওই নিজের জায়গায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিল দ্য অল ইন্ডিয়া মাইগ্রেশন রেট ওয়াজ টোয়েন্টি ফর জুলাই টু জুন টু থাউজেন্ড মাইগ্রেশন রেট in rural areas and 34.9% in urban areas hai obosshoi thik je rokom shob kichuri ekta rural urban ekta differentiation dekha hoy ei khaneo kintu thik tai mane migration er khetreo dekha hoy je rural area theke beshi migration ghorche na urban area theke beshi migration ghorche sadharonoto migration ta je bhabe ghote rural to rural rural to urban urban to rural urban to urban ei bhabei migration ta ghore ghote thake to shei khaneo kintu ei statistics gulo tara bar koreche Females recorded a higher share of migration rate of 47.9%, 48% in rural and 47.8% in urban. Ekdom shundor kore, meeder migration rate koto, mani ekdom 2000 kuri eku shonu jai, shekhane tada, mani gram theke koto percent, shahor theke koto percent, shedao spashto habe diye diye chhe. Migration rate for males was 10.7% with 5.9% in rural and 22.5% in urban areas. 86.8% females migrated for marriage, jay kotha ta ageo bole, যে ম্যারেজের জন্যই সবচেয়ে বেশি মেয়েদের মাইগ্রেশন ঘটে সেই সংখ্যাটা প্রায় দেখতে পাচ্ছ ছিয়াশি শতাংশ মানে যতজন মেয়ে টোটাল মাইগ্রেটেড হয়েছে তার মধ্যে ছিয়াশি শতাংশ রিজেন ছিল হচ্ছে বিয়ে ম্যারেজ পারপাস এবং তার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ফর্টি নাইন অফ দ্য মেলস মাইগ্রেটেড ইন সার্চ অফ এমপ্লয়মেন্ট যে কথাটা কিন্তু একদম শুরুতেই ফার্স্টে বলেছিলাম যে বিয়ের পর শুধুমাত্র মহিলা মহিলারাই মাইগ্রেট করে না পুরুষরাও করে এবং তাদের রিজেনটা থাকে এমপ্লয়মেন্ট ওকে okay. 
এইবার আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স পার্টটা আমরা পুরোপুরি পড়ে ফেললাম দু হাজার এগারো দু হাজার ষোলো সতেরো কুড়ি একুশ একটা ভিন্ন ধরনের সিনারিও আমরা পেলাম আলাদা আলাদা মিনিস্ট্রি থেকে আলাদা আলাদা অ্যাঙ্গেলে মাইগ্রেশনের যে এই রিপোর্টগুলো সেইগুলো স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো বার করা হয়েছিল এইবার আমরা যদি দেখি যে মাইগ্রেশনের কি কোনো সিগনিফিকেন্স আছে ঠিক যেরকম মাইগ্রেশনের কিছু সমস্যা আছে ঠিক সেরকম মাইগ্রেশনের কিছু সিগনিফিকেন্সও আছে ঠিক আছে কি জিনিস বলছে যে একটা জায়গায় আমার লেবারের প্রয়োজন সেই জায়গাটা কি করে কেউ মেক আপ দেবে রাতারাতি তো আর একটা জায়গায় মানুষ জন্মে যাবে না যেমন ধরো এটা একদম বলা হয় যে কোনো একটা যখন ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হয় কোনো একটা যখন আরবান মানে জায়গা তৈরি হচ্ছে তখন সেই জায়গাটায় সবচেয়ে বেশি লেবারের প্রয়োজন পড়ে তাহলে ইন্ডাস্ট্রি বা আরবান এরিয়া আরবানাইজেশান হচ্ছে সেই জায়গায় আমার লেবার দরকার দেখা যায় যে তখন সেই মুহূর্তে রুরাল এরিয়া থেকে জনে জনে মানুষ এখানে এসে যোগ দিতে থাকে কাজে এবার এত দূর থেকে তারা আসে যে তারা কি রোজ আসবে রোজ যাবে রোজ আসবে রোজ যাবে তা না করে তারা এই আরবান বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে বেল্টটা আছে তার আশেপাশেই একটা স্লাম গড়ে এখানেই থেকে যায় এই যে তাহলে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠছে যে লেবার ডিমান্ডটা আছে সেটা সে সাপ্লাই দিচ্ছে আবার সে বাড়িতে চলে আসছে এরকম করে দেখা গেল এক মাস দু মাস ছ মাস সে কাজ করলো সে আবার ফিরে গেল এইভাবেই কিন্তু কাজটা হতে থাকে এবং মানে এমন না যে এসে আসলো আর থেকে গেল আর গেল না লেবারেরও অনেক ধরনের মানে আমরা মানে পার্থক্য দেখতে পারি যে এক হচ্ছে যে সে প্রতি এক মাস অন্তর অন্তর বাড়ি যায় কেউ ছ মাস অন্তর অন্তর বাড়ি যায় কেউ এক বছর অন্তর অন্তর বাড়ি যায় বা কোথাও হয়তো যতদিন প্রজেক্ট চলবে ততদিন দিন সে সেখানে থাকবে তারপর বাড়ি যাবে বা অনেক জায়গায় হয়তো বা খুব কম সে এসে থেকেই গেল তো এই কারণেই কিন্তু কোনো সময় কোনো গ্যাপ তৈরি হয় না তাহলে মাইগ্রেশন ফিলস গ্যাপস ইন ডিমান্ড ফর অ্যান্ড সাপ্লাই অফ লেবার এফিসিয়েন্টলি অ্যালোকেট স্কিলড লেবার আনস্কিল্ড লেবার চিপ লেবার কোন ধরনের লেবার চাও তুমি ঠিক আছে মানে আমি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু সেক্টর বলতে পারবো যে একদম নির্দিষ্ট প্রাণ কেন্দ্রে না তোমরা যদি সকালবেলায় চলে যাও তুমি যদি পশ্চিমবঙ্গে থেকে থাকো তুমি শিয়ালদায় যাও তুমি দমদমে যাও দেখবে জনে জনে মানুষ হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহিলা পুরুষ বয়স্ক অল্প বয়সী নির্বিশেষে তাদের বক্তব্য কি বাড়িতে কোনো কাজ আছে বলুন আমি গিয়ে করে দেব এবার তুমি ভাববে যে হ্যাঁ বাড়িতে তোমার কাজ আছে কিন্তু এরা কি করে পারবে সব পারে মানে ওই যে আমরা শিখেছিলাম না দেখো এইখানে ওই হেমো হোমোজেনাস আর হেড্রোজেনাসের একটা গল্প চলে আসে যে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপার সব শিখে রাখতে হয় তো এই যে লেবার সেকশন যাদেরকে কিনা তোমরা দেখছো এদের মধ্যেও কিন্তু ভাগ আছে কেউ হচ্ছে স্কিলড লেবার যে তারা শুধুমাত্র ওই একটা জিনিসে খুব ভালোভাবে পারে সে হয়তো রাজমিস্ত্রি খুব সুন্দর করে সে বাড়িটা তৈরি করতে পারছে অনেকে থাকে হচ্ছে আনস্কিল লেবার যে তাকে দিয়ে তুমি মানে সে তার মধ্যে কোনো রকম কোনো স্কিল নেই কিন্তু তাকে তুমি যে কাজটাই দাও মোটামুটি সে করে দিতে পারবে বা হয়তো সে ম্যানিয়াল বা গায়ে গতরে খেটে করে দিতে পারবে তো সব ধরনটাই কিন্তু এই মাইগ্রেটেড লেবারদের মধ্যে পাওয়া যায় স্কিল ডেভেলপমেন্ট মাইগ্রেশন এনহ্যান্স দ্য নলেজ অ্যান্ড যে যেহেতু তুমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছ এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমি দেখেছি যেটা সেটা হচ্ছে যে কোথায় যা আমি তো এক মাস পর চলে যাব কোথায় যাবি এই তো আমি চলে যা চলে যাব হচ্ছে ওই মেটিয়া বুরুজে ওখানে হচ্ছে একটা কাপড়ের কারখানা আছে সেখানে আমি কাজ করবো তা তুই কি কাপড়ের কাজ জানিস না জানি না ওখানেই শিখে নেব বা হয়তো কোন একটা জায়গা সেখানে গিয়ে আমি সোনার কাজ শিখবো তুই কি সোনার কাজ জানিস না করতে করতে শিখে যাব প্রথমে আমাকে টাকা দেবে না শুধু খেতে আর থাকতে যাবে তারপরে যখন আমি কাজ শিখে দেব শিখে যাব তখন আমাকে টাকা দেবে তাহলে বুঝতে পারছো স্কিল ডেভেলপড হচ্ছে মানে সে নিজে যে কাজটা পারতো না সে জাস্ট মাইগ্রেটেড হয়ে সেখানে যাচ্ছে কাজ শিখছে কাজটা যখন সে শিখে যাচ্ছে তখন তার দামটা সে বেড়ে যাচ্ছে কোয়ালিটি অফ লাইফ বাড়ছে কোয়ালিটি অফ লাইফ বলতে যে আগে আমার সেই অর্থ অবস্থা ছিল না যে আমি নিজের জীবনটা সঠিকভাবে পরিচালন করতে পারবো তো দেখা যাচ্ছে যে সে কাজ করছে টাকা ইনকাম করছে নিজের মতো করে চলছে নিজের একটা নিজের নির্দিষ্ট লাইফস্টাইল তৈরি হচ্ছে ইকোনমিক রেমিটেন্সেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সোশ্যাল রেমিটেন্সেস কী জিনিস দ্য মাইগ্রেন্টস অলসো সেন্ড এক্সট্রা ইনকাম অ্যান্ড রেমিটেন্স ব্যাক হোম তাহলে এই যে সে কোথাও একটা গিয়ে ইনকাম করছে সে সেখানে থাকছে খাচ্ছে এবং যেটা এক্সট্রা থাকছে বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছে এতে কিন্তু তার বাড়ির অবস্থারও কিছুটা ইনকাম মানে অবস্থা মানে স যেটাকে আমরা বলি যে সচ্ছল পরিবার ঠিক আছে যে বাড়ির অবস্থারও উন্নতি হচ্ছে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকে না সামাজিক দিক থেকে কেন কারণ আমরা কিন্তু অলরেডি জানি যে ইকোনমিক দিক থেকে কেউ বা কারা যদি পিছিয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু সামাজিকভাবেও তারা প্রান্তিক হয়ে যায় যেটা আমরা ডেপ্রিভেশনে অলরেডি জেনে এসছি তো যেহেতু তারা অর্থনৈতিক দিক থ
হয়েছে সেই কারণে সামাজিক দিক থেকেও তারা আরেকটু এগোতে থাকে মাইগ্রেশন হেল্পস টু ইমপ্রুভ দ্য সোশ্যাল লাইফ অফ মাইগ্রেন্টস মানে আমি যদি মাইগ্রেট করি আমি সেখানে নতুন কালচার শিখছি সেখানে কাস্টম শিখছি সেখানে ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছি আমি নিজেকে আরও বেশি সেই জায়গাটার জন্য এই জায়গাটাতেই আমাদের তামিলনাড়ুর গল্পটা আসবে কোন গল্প যে আমাদের স্কিল শিখতে সাহায্য করছে আমাদের অর্থনৈতিক জীবন সামাজিক জীবন আমার যে সামাজিক স্কিল সেগুলো বাড়তে সাহায্য করছে মাইগ্রেশন তাই যদি হয় তাহলে এটা যদি কারোর বক্তব্য হয় যে হ্যাঁ তুমি তামিলনাড়ু আসছো এখানে এসে তুমি কাজ করছো ইনকাম করছো তাহলে এই ভাষাটা শিখতে তোমার সমস্যা কোথায় এইখানেই কিন্তু আমরা যেইখান থেকে শুরুটা করেছিলাম সেই প্রশ্নটা আবার এখানে উত্থাপিত হচ্ছে বা হচ্ছে তুমি বাংলারই দেখবে এরকম অনেকগুলো ভিডিও ভাইরাল হয় যেখানে কি না বলা হচ্ছে একদম স্পষ্টভাবে যে তুমি বাংলা জানো না তাহলে এই পশ্চিমবঙ্গের বুকে তোমার কাজ করার কোনো অধিকার নেই যে বাংলায় তুমি দাঁড়িয়ে থাকছো ইনকাম করছো নিজের পরিবারকে তুমি স্বাচ্ছন্দ্যে রাখছো সেখানে তুমি বাংলা ভাষাটাই বলতে পারো না তাহলে তোমার থাকার কোনো রকম কোনো অধিকার নেই এই যে বক্তব্যগুলো আসছে সেটা কিন্তু এই যে আমরা ফ্যাক্ট সিগনিফিকেন্স অফ মাইগ্রেশন পড়ছি ঠিক এখান থেকে এই প্রশ্নটা আসছে যে আমি শিখে নেব ঠিক যেইভাবে তুমি কাজটা শিখছো কাজটা করছো ঠিক সেইভাবে তুমি ভাষাটা শিখবে না কেন যদিও এটা একটা মানে ডিফারেন্ট ইস্যু ডিফারেন্ট প্রসঙ্গ এই এই প্রশ্নগুলো কেন আসে মানে এই বক্তব্যগুলো বা এই ইস্যুগুলো কেন আসে তার একটা ও একদম অন্য ধরনের কিছু মানে রিজন থাকে সেই রিজনে আমরা যাচ্ছি না বাট সেটা কিন্তু আবার আমাদেরকে এখানেই ট্রিগার করলো কেন ট্রিগার করলো যে না মাইগ্রেশনের ফলে আমরা সামাজিকভাবে নতুন সংস্কৃতির মুখোমুখি হই নতুন আমরা ভাষা শিখি এবং সেই ভাষাটা শিখতে পারেনি বলেই কিন্তু আমরা দেখতে পাই মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু বা বর্তমানে যদি এরকম বাংলাতেও শুরু হয় তাহলে কিন্তু এই যে যারা মাইগ্রেটেড হয়ে আসছে তাদের প্রতি যে একটা বাধা সামাজিক বাধাটা কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এইগুলো হচ্ছে গেল আমাদের সিগনিফিকেন্স অফ মাইগ্রেন্ট ওকে কিন্তু শুধুমাত্র ওই সিগনিফিকেন্স দেখতেই হবে না আমাদেরকে এই যে মানে সোশ্যাল চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেগুলোকেও দেখতে হবে ভাবতে হবে এই ছবিটা মনে পড়ে এই ছবিটা হচ্ছে যখন ওই প্যান্ডেমিক হলো ঠিক আছে কোভিড নাইন্টিনের ফলে যখন সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হলো সমস্ত ট্রান্সপোর্টেশন বন্ধ তখন সেই মানুষগুলো যারা মাইগ্রেট হয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেছে তখন তারা খাবে কি তার তারা থাকবে কোথায় তারা তো ওই দিন আনি দিন খায় যে রোজ হচ্ছে কাজ করতে যায় টাকাটা পায় সেটা দিয়ে খাচ্ছে তো হাতে কোনো টাকা নেই অন্তত বাড়িতে গেলে মানে বাড়িতে অন্তত থেকে মানে বাড়ির নিজের ছাদের তলায় মারা যেতে পারবে সেই আশায় মানে লাখো লাখো মানুষ মানে হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে মানুষ তারা চলা শুরু করলো বাড়ির দিকে ঠিক আছে তো এই যে বাড়ির দিকে চলা শুরু করলো তখন আমরা দেখছিলাম যে রাতের অন্ধকারে কিছু মানুষ ট্রেন লাইন ধরে আসছিল তারা হয়তো ব্যাগে রুটি প্যাক করে রেখেছিল তারা হয়তো হাঁটতে হাঁটতে এতটা ক্লান্ত হয়ে গেছিল যে তারা বুঝতে পারেনি যে পেছনে ট্রেন আছে সেটা হর্ন দিচ্ছে সেটার সে আওয়াজটাও সে শুনতে পারেনি তো ট্রেনটা তাদেরকে পিষে দিয়ে চলে যায় অসংখ্য মানুষ মরে পড়েছিল এবং তার সাথে রেল লাইনে কিন্তু তাদের এই যে রাস্তায় যদি খিদে পায় তাহলে খেয়ে নেব সেই রুটিগুলোও কিন্তু সেই রেল লাইনেই পড়েছিল এই ছবিটা খুবই প্যাথেটিক ছিল ঠিক আছে এইটা এই ছবিটা আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখি দিয়েছিল যে আমরা কোন সমাজে বাস করছি এখন আমাদের এই অবস্থা আমরা নাকি টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিতে বাস করি এত আমাদের মানে আয়োজন কোনো কিছুরই অভাব নেই আমাদের জীবনে আমাদেরকে কিন্তু চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে না এক সেকশনের মানুষ কিন্তু এমনভাবে বসবাস করছে ওকে চ্যালেঞ্জেসের যদি এবার প্রশ্নে আমি আসি তাহলে দেখব যে তাদেরকে কোথাও কিন্তু সেইভাবে গ্রহণ করা হয় না এই যে আমি বললাম যে মাইগ্রেশনের ফলে আমরা একটা নতুন সমাজে যাচ্ছি নতুন ভাষা শিখছি নতুন কাস্টম শিখছি বলছে যে না তারা যে নতুন সমাজে যাচ্ছে তাদেরকে কিন্তু এতটা সহজভাবে সেখানে গ্রহণ করা হয় না তারা যেহেতু একটা অন্য সোসাইটি থেকে একটা অন্য কালচার থেকে একটা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপ থেকে আসছে তাই তাদেরকে কিন্তু সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন বানিয়েই রেখে দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে কিন্তু মেন স্ট্রিম সোসাইটিতে কোনোভাবেই অ্যাকসেপ্ট করা হচ্ছে না তা সত্ত্বেও তাছাড়াও তারা সেই নতুন জায়গায় যাওয়ার পরে নানাভাবে সেই মানুষ সেই মানে সেখানে যে কালচার বা অন্যান্য যে গ্রুপ রয়েছে তাদের যা তারা দারুণভাবে হ্যারাস হয় এবং কোথাও যেন তারা সব কিছুর মধ্যে থেকে 
হলেও লোনলি ফিল করে এবং বাড়ি যাওয়ার জন্য মানে নিজের বাড়ি নিজের যে দেশের বাড়ি যাওয়ার জন্য তাদের মনে একটা আকাঙ্ক্ষা রয়ে যায় কারণ আমি তোমাদের মাঝে এসেছি কাজ করছি তোমাদের যে নিড আছে লেবারের সেটা পূরণ করছি কিন্তু দেখছি যে আমাকে তোমরা একটা সেকেন্ড ক্লাস একটা লেবার হিসেবে বানিয়ে রেখেছো মূল স্রোতে আমাকে নিচ্ছ না তো আমারও তো মনে হবে না যে না একসময় আমি বাড়ি চলে যাব ঠিক আছে তো এই যে একসময় আমি বাড়ি চলে যাব বা তোমরা হয়তো ওই গানটা শুনেছ মুম্বাই সে আয়া মেরা দোস্ত দোস্তকে সালাম করো ঠিক আছে বা মুম্বাই সে আয়া মেরা দোস্ত বলে পরে একটা সিনেমাও বেরিয়েছিল হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ মুম্বাই সে আয়া মেরা দোস্ত মানে আমার বন্ধু যার সাথে আমি ছোটোবেলায় খেলেছি সে গ্রামেই ছিল গ্রাম থেকে সে মাইগ্রেটেড হয়ে মুম্বাইতে গেছিল সেখানে সে এখন টাকা পয়সা কামিয়েছে সেখানে সেখানে সে অনেক টাকা কামিয়ে এখন আবার গ্রামে ফেরত এসছে গ্রামে ফিরে এসেছে তো মুম্বাই সে আয়া মেরা দোস্ত এই কথাগুলো বা এই গানগুলো কিন্তু এত ফেমাস হয়েছে তার কারণ ভারতবর্ষের যে ইতিহাস ভারত ভারতবর্ষে যে লেবারের যে ইতিহাসটা সেখানে কিন্তু মাইগ্রেশনটা একদম ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল অনেক আগে থেকেই ওকে আর কি কী চ্যালেঞ্জেসের মুখোমুখি হতে হয় এক্সক্লুশন ফ্রম পলিটিক্যাল রাইটস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সোশ্যাল বেনিফিট মানে তুমি একটা জায়গায় থাকছো না মানে সেই জায়গার তো তুমি সুবিধাটা পাচ্ছ না আবার যেখানে গেছো সেই জায়গার সুবিধাগুলো থেকেও তুমি বঞ্চিত হচ্ছ কারণ তুমি ওই আউটসাইডার হিসাবে তোমাকে দেখা হচ্ছে তাহলে শুধুমাত্র সোশ্যাল বেনিফিট না সোশ্যাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পলিটিক্যাল রাইট থেকেও কিন্তু তুমি বঞ্চিত হচ্ছ মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার্স আর ডিপ্রাইভড অফ মেনি অপরচুনিটিস টু এক্সারসাইজ দেয়ার পলিটিক্যাল রাইটস লাইক দ্য রাইট টু ভোট মানে আমি এখন একটা অন্য জায়গায় আছি সেখান থেকে আমি জাস্ট ভোট দিতে আসব যে না এত টাকা খরচ হবে আর আসে না মোড ইভার দ্য নিড টু প্রোভাইড প্রুফ অফ অ্যাড্রেস ভোটার আইডিস অ্যান্ড আধার কার্ডস হুইচ ইজ ডিফিকাল্ট ডিউ টু দ্য ফ্লুইডিটি অফ দেয়ার লাইফস ডিপ্রাইভ দেম ফ্রম অ্যাক্সেসিং ওয়েলফেয়ার স্কিমস অ্যান্ড পলিসিস মানে সেখানেও তো নানা রকম তথ্য দিতে হয় যে হচ্ছে যে আমার আমার অ্যাড্রেসটা কোথায় আমার এটা আইডি এটা আমার প্যান কার্ড এডি সিডিসি তো হয়তো একটা তার কাগজ নেই তো ব্যাস সে একটা কোনো কাগজ দেখাতে পারো না মানে ভেবে দেখো না যে তুমি তোমার নিজের বাড়িতে থাকো তোমার বাড়ির পাশেই কোনো একটা অফিস আছে পঞ্চায়েত অফিস বা হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটি অফিস সেইখানে তুমি একটা ফর্ম ফিল আপ করেছো তো সেইখানেই তোমাকে রোজ ঘুরে আসতে হচ্ছে না আজ তোমার এই কাগজটা নেই কাল তোমার ওই কাগজটা নেই এই 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 ফর্মটা তুমি ঠিকঠাকভাবে ফিল আপ করো নি তো তারা যেখানে কিনা একটা অন্য জায়গায় গিয়ে থাকছে সেখানে গিয়ে সেই সমস্ত সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্কিমের সুবিধা তারা কী করে পাবে তাদের কাছে তো অধিকাংশ কাগজই নেই বোঝাতে পারলাম বিষয়টা আর কি কি চ্যালেঞ্জেস দেখা যায় দ্য ইন্টারস্টেট মাইগ্রেশন ওয়ার্কম্যান অ্যাক্ট মানে একটা অ্যাক্ট আছে ইন্টারস্টেট মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কম্যান অ্যাক্ট নাইনটিন বলছে এর সুবিধাটাও কিন্তু এরা পায় না এই অনুযায়ী যে সমস্ত সুবিধাগুলো তাদের পাওয়ার কথা ছিল সেই সুবিধাগুলো তারা পায় না এবং আরেকটা জিনিস এর ঠিক পরে পরেই যদি আমরা এই চ্যালেঞ্জেসের পরে যে সেন্ট্রাল এবং মানে সেন্ট্রাল এবং হচ্ছে স্টেট কি কি সুবিধা এদের জন্য নিয়েছে যদি আমরা এই দিকটায় আসি তাহলে আমরা কি দেখতে পারবো জানো যে আসলে যে এই ইন্টারস্টেট মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কম্যান অ্যাক্ট নাইনটিন ছিল এটাই বিভিন্ন মানে অন্যান্য লেবার কোর্সের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেগুলো এখন ইমপ্লিমেন্টেশনের প্রচেষ্টা চলছে ঠিক আছে দ্য কোড অন ওয়েজেস টু থাউজেন্ড এইটিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস কো টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি দ্য কোড অফ সোশ্যাল সিকিউরিটি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এবার আমরা যদি মানে জিজ্ঞাসা করি যে এই যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বা স্টেট গভর্নমেন্ট এই দুটো থেকে মূলত কি কি মানে তাদেরকে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয় তাদেরকে কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবা হয় বা চেষ্টা করা হয় তো সেখানে আমরা কি দেখতে পারবো জানো তো মূলত সোশ্যাল সিকিউরিটি মূলত তাদের আমরা যেটাকে বলি যে সে কোথা থেকে এসেছে কতদিনের জন্য এখানে কাজ করছে কতদিন থাকবে তার এমন কোনো কাজ করছে না তো যাতে তার হচ্ছে লাইফ রিস্ক রয়েছে যেই অঞ্চলে যেখানে কাজ করছে সেখানে সে ঠিকঠাক সিকিউরিটি পাচ্ছে তো তার পরিবেশ কেমন তো এই যে নথিভুক্তকরণ এই নথিভুক্তকরণেরই কিন্তু একটা প্রচেষ্টা হতে থাকে সেটা স্টেট লেভেলে হোক বা সেটা হচ্ছে সেন্ট্রাল লেভেলে হোক মানে সে কেরালাতে যদি এসেছে বা সে ঝাড়খণ্ড থেকে এসেছে বা ঝাড়খণ্ডে কাজ করতে গেছে তাহলে তুমি কোথা থেকে এসেছো দেখো এগুলো কিন্তু খুব বেসিক কিছু প্রশ্ন যে একটা মানুষ কাজ করতে এসছে কোথা থেকে এসছে তার অবস্থা কি সে যেখানে কাজ করছে তার সেখানে পরিবেশটা কি এই জায়গাগুলোই কিন্তু আসলে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু তোমাদেরকে আমি সালটা দেখালাম আসলে ওই যে নাইনটিন যে অ্যাক্টটা তোমরা দেখলে আসলে কিন্তু সেই অ্যাক্টটা আজও ইমপ্লিমেন্টেশনের প্রচেষ্টা চলছে কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে এটা যেহেতু ধরো ভারতবর্ষ তাই আমরা ঠিক লুপ হোলসগুলো খুঁজে বার করি যে কিভাবে 
এই এক থেকে আমি বেরোবো ফর এক্সাম্পল ধরো কোনো একটা জায়গায় নিয়ম রয়েছে যে তিনশোর বেশি যদি আমার লেবার থাকে তাহলে আমাকে হচ্ছে সেই জায়গায় নির্দিষ্ট সুযোগ সুবিধা দিতে হবে বা সেখানে যে আমাকে মানে লিস্টিং সেই লিস্টিংটা করে আমাকে গভর্নমেন্টের কাছে জমা করতে হবে যে এখানে কারা কারা কাজ করছে কি কাজ করছে ইটিসি বাট ব্যাপারটা হচ্ছে যে যেহেতু তিনশো জনের কম সেখানে কাজ করছে তাই আমাকে সেই ধরনের কোনো কিছু আমাকে আর গভর্নমেন্টের সামনে তুলে ধরতে হয় না আমি জাস্ট এটা থেকে পার পেয়ে যাচ্ছি কীভাবে পার পেয়ে যাচ্ছি যে কে কোথা থেকে আসছে কী সুবিধা আমার কিছু দরকারই নেই উল্টা আমি একে বিশেষ বেশি করে খাটিয়ে নিচ্ছি ওকে তাহলে এই যে আমি একটা ইন্ডাস্ট্রি চালাচ্ছি বা আমি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর চালাচ্ছি সেই কারণে লেবারদেরকে আমি জাস্ট একদম মানে মানে গরু গাধার মতো দেখছি মানে মানুষ হিসাবেও গণ্য করছি না পশু হিসাবে গণ্য করছি এবং তাদেরকে কোনো রকম কোনো সোশ্যাল সিকিউরিটি তো দিচ্ছি না উল্টে দেখছি যে সে ওপর থেকে মানে ছাদ থেকে পড়ে কাজ করতে করতেই মারা যাচ্ছে কোনো রকম কোনো মানে সিকিউরিটির যে সমস্ত তাদের যে মানে পড়ে যেই জিনিসগুলো পড়ে অ্যাটলিস্ট হেলমেট বা হচ্ছে যদি উঁচুতে কোনো কাজ করে সেই অনুযায়ী যে সামগ্রীগুলো পড়ে তাদেরকে কাজ করতে হচ্ছে সেগুলো কিছুই তারা দিচ্ছে না কিছুই দিচ্ছে না কাজ করাচ্ছে কম টাকায় কাজ করাচ্ছে এবং তাদেরকে রীতিমতো হুমকিতে রাখছে যে তুমি যদি মানে না করো তাহলে কিন্তু তোমাকে তাড়িয়ে দেবো এবং অনেক জায়গায় দেখা যায় যে তাকে সেই টাকাটা না দিয়েই তাকে তাড়িয়েও দিচ্ছে এই জায়গাগুলোই কিন্তু সুনিশ্চিতকরণের জন্য কাজ চলছে সেন্ট্রাল এবং স্টেট লেভেলে ওকে তাহলে আমরা যেটা দেখতে পেলাম যে মাইগ্রেশনের মোটামুটি একটা সিনারিও যেখানে কিভাবে কেন কোন প্রসঙ্গটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মাইগ্রেশনের প্রসঙ্গটা কেন ইম্পর্টেন্ট হয়ে এসেছিল এবং কেন মাইগ্রেশন জিনিসটা ভারতবর্ষের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করে দিও শেয়ার করে দিও আর যদি তোমার কোনো প্রশ্ন বক্তব্য সমস্যা থাকে অবশ্যই তাহলে কমেন্ট সেকশানে জানিও ধন্যবাদ